Mit der Geburtsstunde von Robotern, 3D-Druckern und Co. verlieren wir Millionen von Arbeitsplätzen, so behaupten Zukunftsskeptiker weltweit. Diese Skepsis spürt man auch hier unter den Besuchern der Zwickauer Berufsmesse Zukunft heute. Neben mir steht Frau Dr. Ludwig Reisen, Leiterin der Forschungsgruppe Berufe und Zukunft. Frau Dr. Ludwig Reisen, wie sehen Sie den Konflikt zwischen Mensch und Technik im Hinblick auf das Angebot von Arbeitsplätzen? Sehen Sie die Situation ähnlich problematisch? Nun ja, eine gewisse Unsicherheit für den Arbeitsmarkt ergibt sich natürlich mit jedem gesellschaftlichen Wandel. Durch die technischen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts ersetzen heute schon viele Maschinen die menschliche Arbeitskraft. Und die zunehmende Digitalisierung der Industrie, wie wir sie heute erleben, wird sicherlich auch weiter zu Veränderungen des Arbeitsplatzangebotes führen. Aber dass Millionen von Arbeitsplätzen verloren gehen, halte ich doch für unwahrscheinlich. Es wird langfristig vielmehr zu einer Umstrukturierung der Arbeitsplätze kommen. Man sollte schließlich bedenken, dass durch strukturelle Umbrüche immer auch ganz neue Berufsbilder entstehen, die es zuvor nicht gab. Man denke nur an die vielen Berufsbilder der IT-Branche, die die digitale Revolution hervorgebracht hat. Wir verlieren also nicht nur Arbeitsplätze, wir gewinnen auch welche dazu. Welche Berufe könnten das sein, wenn Sie an Industrie 4.0 denken, also an die Digitalisierung der industriellen Produktion? Ich denke da zum Beispiel an technische Berufe, wie zum Beispiel den Roboterprogrammierer oder sogenannte Data Scientists, Experten aus der IT-Branche also. Die werden im Zuge der Digitalisierungsprozesse immer wichtiger für die Industrie. Aha, und was macht so ein Data Scientist? Seine Aufgabe ist es, große Datenmengen für Auswertungen zu strukturieren und der Industrie dadurch zu einer Steigerung der Produktion zu verhelfen. Wovon hängt es denn eigentlich ab, welche neuen Berufe sich entwickeln? Ah, darauf haben viele verschiedene Faktoren Einfluss. Neben dem technischen Wandel wäre da zum Beispiel auch der demografische Wandel. Also, wie sieht die Bevölkerungsstruktur in 50 Jahren aus? Das beeinflusst natürlich den Arbeitsmarkt. Momentan geht man beispielsweise davon aus, dass Altenpfleger gefragter denn je sein werden, weil die Bevölkerung einfach immer älter wird. Zugegeben ist der Altenpfleger kein neuer Beruf, aber trotzdem ein Beruf der Zukunft. Ja, und neben der Demografie spielen auch Faktoren wie die Entwicklung gesellschaftlicher Werte eine Rolle. Berufe mit dem Ziel, die Umwelt zu schützen, haben beispielsweise erst Bedeutung erlangt, seit es ein stärkeres Umweltbewusstsein in der Gesellschaft gibt. Nicht zuletzt ist auch die Entwicklung von Migrationsbewegungen zu beachten, die wiederum von politischen Entscheidungen abhängen. Und so weiter und so fort. Die Faktoren sind also sehr komplex. Welchen beruflichen Weg würden Sie Schülern für einen sicheren Arbeitsplatz in, sagen wir, zehn Jahren empfehlen? So pauschal kann ich das gar nicht beantworten. Generell würde ich aber empfehlen, immer möglichst offen für mehrere Disziplinen zu bleiben. Denn es zeichnet sich ein Trend zu interdisziplinären Berufen ab. Zu Berufen also, die sich zwischen verschiedenen Disziplinen bewegen bzw. verschiedene Disziplinen kombinieren. Immer gefragter in der Industrie sind beispielsweise Ingenieure mit Programmierkenntnissen, da die Vernetzung der industriellen Maschinen heute sehr komplex ist und Fachkenntnisse aus beiden Bereichen erfordert. 
Entweder wählt man also Studiengänge oder Ausbildungsberufe, die interdisziplinär angelegt sind, oder man bildet sich privat weiter. Programmierkenntnisse könnte man beispielsweise relativ gut selbst erlernen. Neben Berufen in der Industrie kann ich aber auch soziale Ausbildungsberufe empfehlen. Durch den demografischen Wandel werden vor allem Altenpfleger in den nächsten Jahren gebraucht. Daneben lohnen sich aber sicherlich auch handwerkliche Ausbildungsberufe, wenn man einen möglichst sicheren Arbeitsplatz anstrebt. Denn im Handwerk gibt es immer weniger Auszubildende und damit gute Aussichten auf eine sichere Stelle. In puncto Sicherheit sind diese Ausbildungsberufe auf jeden Fall zu empfehlen. Allerdings, das muss ich dazu sagen, ist heute noch nicht absehbar, ob sich diese Berufe auch in finanzieller Sicht lohnen werden. Momentan gelten sowohl handwerkliche als auch soziale Ausbildungsberufe als eher schlecht bezahlt. Es könnte aber durchaus sein, dass sich die Situation in den nächsten Jahren ändern wird. Das bleibt abzuwarten. Sie sprechen gerade vor allem von Berufen der nächsten Jahre. Wie sieht es denn in 50 Jahren aus? Wird es Berufe geben, die für uns heute völlig verrückt klingen? Gibt es dazu schon Prognosen? Hm, gute Frage. Denkbar wäre vielleicht beispielsweise der Berufszweig des urbanen Landwirts. Der Trend geht ja schon seit Längerem dahin, saisonale und regionale Produkte zu konsumieren. Um lange Transportwege zu vermeiden, könnte es in der Zukunft in Stadtgebieten sogenannte Vertical Farms geben. Hochhäuser also mit Nutzfläche. Da könnte es dann Dächer oder Balkonbeete für Obst- und Gemüseanbau geben. Tja, und dafür wird es dann natürlich auch Landwirte geben müssen. Außerdem wird sicher das Thema Upcycling, also die Wiederverwertung von Abfall, 2070 noch immer aktuell sein. Der sogenannte Abfalldesigner. Das ist auf jeden Fall ein Beruf für die Zukunft. Ein Designer also, der aus Abfällen neue Produkte herstellt. Schmuck, Möbel oder ganze Häuser. Den Beruf gibt es zwar auch heute schon, allerdings ist er noch nicht so stabil, wie er es vermutlich in 50 Jahren sein wird. Wie sieht es im Bereich der Medizin aus? Da wird sich einiges tun. Denkbar wären zum Beispiel sogenannte Telechirurgen, die über weite Distanzen hinweg mit Hilfe eines Roboters operieren können. Vor allem für Regionen ohne Anschluss an eine funktionierende medizinische Versorgung wird das sehr sinnvoll sein. Das klingt spannend. Frau Dr. Ludwig Reisen, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ihnen noch viel Spaß hier auf der Messe. Hallo, hier ist Marina Höfer. Ich bin Ihre Moderatorin für die kommenden Stunden und darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich zu unserem heutigen Programm-Highlight begrüßen, dem Interview mit Herrn Dr. Zukunft zu dem Thema »Den Sternen ganz nah«. Herr Dr. Zukunft ist Leiter der Raketen-Airline Mars. Herzlich willkommen, Herr Dr. Zukunft. Herzlichen Dank für die Einladung. Durch sie ist es möglich, dass wir Normalsterblichen ab dem kommenden Jahr zum Mars fliegen können. Und das innerhalb weniger Monate. Eine wunderbare Neuigkeit. Naja, nicht alleine durch mich ist es möglich. Mein Team hat einen großen Teil dazu beigetragen. Aber ja, wir haben es geschafft, die Rakete so weiterzuentwickeln, dass wir ab dem nächsten Jahr mit Passagieren zum Mars fliegen können. Unsere letzten drei Testflüge sind alle hervorragend verlaufen und auf dem Mars gibt es auch schon die ersten Hotels. Es steht dem Raketenstart also nichts mehr im Weg. Oder kaum etwas. Was genau steht dem Start denn noch im Wege, Herr Dr. Zukunft? 
uns fehlt leider noch Personal, und zwar vor allem Raketenflugbegleiter. Raketenflugbegleiter? Könnten Sie mir und unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was das ist? Selbstverständlich. Raketenflugbegleiter kann man sich so vorstellen wie die altbekannten Stewards und Stewardessen aus dem Flugzeug. Sie servieren den Gästen Erfrischungen und Essen. Außerdem sorgen sie im Allgemeinen für das Wohlbefinden der Fluggäste. Die Besonderheit an diesem Beruf ist allerdings, dass das Reiseziel der Mars und nicht etwa Barcelona, San Francisco oder Brisbane ist. Außerdem helfen die Raketenbegleiter den Fluggästen, sich auf den Aufenthalt auf dem Mars vorzubereiten. Sie zeigen, wie der Weltraumanzug angezogen wird, wie die Sauerstoffflasche verwendet werden kann oder was bei einer Notlandung im All zu tun ist. Darüber hinaus erwarten wir als Raketen-Airline eine besondere Fähigkeit der Raketenflugbegleiter im Entertainment-Bereich. Da unsere Flugzeit mehrere Monate beträgt, müssen unsere Fluggäste unterhalten werden. Aha, das klingt ja ziemlich interessant. Aber was genau ist das Problem? Warum steht dem Raketenstart der Raketenflugbegleiter im Wege? Um den Beruf ausüben zu können, muss man absolut schwindelfrei, spontan und abenteuerlustig sein. Außerdem sollte man über alle Maßen hinaus belastbar und ausdauernd sein. Hierfür haben wir einen speziellen Test entwickelt, der einen Flug zum Mars simuliert. Wer diesen Test übersteht und dabei all unsere Anforderungen erfüllt, wird eingestellt. Leider haben den Test bis jetzt nur wenige bestanden. Vielleicht sind wir einfach zu anspruchsvoll. Aber wir wollen natürlich nur das Beste für unsere Passagiere. Ich kann wirklich alle, die sich für den Beruf interessieren, nur ermutigen, eine Bewerbung an die Raketen-Airline Mars zu schicken. Wer ausgewählt wird, bekommt die einmalige Chance, Teil unseres Teams zu werden und natürlich zum Mars zu fliegen. Wir zahlen ein überaus großzügiges Gehalt, und haben vor, in den kommenden Jahren auch zum Jupiter und zum Saturn zu fliegen. Wow, das klingt tatsächlich überaus beeindruckend. Das ist es auch. Jeder, der bereits im All war, möchte immer wieder dorthin. Und ich kann Ihnen versprechen, dass der Beruf der sicherste Beruf der Welt ist. Es wird ihn die nächsten Jahrtausende geben. Darauf gebe ich Ihnen allen mein Wort. Und ich kann Ihnen noch etwas verraten. Sie können wortwörtlich im All nach den Sternen greifen. <lacht> Und wer will das nicht? Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, Herr Dr. Zukunft. Bei uns geht es nun weiter mit dem Klassiker. Guten Tag, Frau Boulier. Ich bin Elisabeth Stricker. Wir haben telefoniert. Guten Tag, Frau Dr. Stricker. Schön, dass Sie hier sind. Haben Sie den Raum gleich gefunden? Ja, das war kein Problem. Danke für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich, hier zu sein. Sie können gerne hier Platz nehmen. Möchten Sie etwas trinken? Oh ja, sehr gern ein Glas Wasser. Vielen Dank. So, vielleicht stelle ich Ihnen als erstes kurz uns und das Sprachenzentrum vor. Also, wie Sie ja schon wissen, bin ich die Leiterin des Sprachenzentrums. Neben mir sitzt Frau Afra. Sie ist vorrangig für die Organisation der Sprachprüfungen zuständig. Es gibt außerdem noch zwei weitere feste Mitarbeiter und ein Team von aktuell vier studentischen Hilfskräften. Wie Sie vielleicht schon gelesen haben, bieten wir momentan Kurse zu zwölf verschiedenen Sprachen an, darunter Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Spanisch, Arabisch oder Chinesisch. Im letzten Semester haben wir zusätzlich zu unseren regulären Kursen ein Selbstlernzentrum aufgebaut, in dem unsere Teilnehmer auch nach den Kursen selbst gesteuert lernen können. Und dafür suchen wir nun Unterstützung. Ihre Bewerbungsunterlagen haben uns sehr gut gefallen. Sie schreiben in Ihrer Bewerbung, dass Fremdsprachen lernen und lehren 
ihre große Leidenschaft ist. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Erzählen Sie doch mal. Ja, sehr gerne. Ich komme aus Belgien und bin zweisprachig aufgewachsen. Darum waren Sprachen für mich schon immer... Das klingt sehr interessant. Und warum haben Sie sich auf diese Stelle beworben? Wenn ich es richtig verstanden habe, arbeiten Sie doch schon als freie Autorin beim Verlag. Ja, das ist richtig. Aber Sie wissen doch sicher, wie das ist. Als freie Autorin bekomme ich nur unregelmäßig Aufträge. Ich hätte gerne eine feste Stelle mit geregeltem Einkommen. Außerdem sitze ich bei der Arbeit und im Studium nur am Schreibtisch und habe kaum etwas mit Menschen zu tun. Es würde mir Freude bereiten, andere beim Lernen zu unterstützen. Es wäre auch praktisch, wenn ich direkt hier auf dem Campus arbeiten könnte. Außerdem interessiere ich mich sehr für das audiovisuelle Lernen, denn ich glaube, dass das die Zukunft des Lernens ist. Okay, ich verstehe. Und warum glauben Sie, für die Stelle geeignet zu sein? Also ich glaube, dass ich sehr zuverlässig arbeite. Nur so habe ich die Aufträge als Autorin bekommen. Außerdem kann ich sehr gut mit Menschen aus anderen Ländern kommunizieren. Danke, Frau Bollier. Wir hätten dann keine Fragen mehr. Haben Sie denn vielleicht noch Fragen an uns? Ja, ich wüsste gern, wie die Arbeitszeiten aussehen. Ist es möglich, sich die sechs Stunden flexibel einzuteilen oder gibt es feste Zeiten? Ich müsste das dann mit meinem Stundenplan abstimmen. Also, wir arbeiten mit einem Schichtsystem, damit das Selbstlernzentrum immer besetzt ist. Das bedeutet, dass... Gut, Frau Boulier, ich denke, ich konnte heute einen recht guten Eindruck von Ihnen bekommen. Wir melden uns dann bis Ende der Woche bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, herzlichen Dank für das freundliche Gespräch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Boulier. Vor einiger Zeit habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der coolste Job der Welt? Ich hatte Langeweile und fing einfach mal an zu googeln. Plötzlich öffnete sich diese Seite. Eine Homepage warb damals mit Bildern wie aus dem Paradies für eine Bewerbung um den besten Job der Welt. Insel Ranger. Von diesem Beruf hatte ich noch nie gehört. Ich traute meinen Augen kaum, als ich las, was man als sogenannter Insel Ranger alles zu tun hätte. Man sollte schwimmen, tauchen und schnorcheln. Und das alles auf einer australischen Insel am Great Barrier Reef. Mit Walen und Schildkröten. Man würde an seinen Lieblingsstränden spazieren gehen und sollte seine Erfahrungen mit Fotos und Videos auf einem Blog dokumentieren und so für den australischen Tourismus werben. Man würde Kängurus, Krokodile und Kasuare aus nächster Nähe beobachten können. Ich war wie hypnotisiert. Da stand, man würde so etwas sein wie ein gut bezahlter Tarzan. Willkommen zur Sendung Gewusst. Beim Anblick des Honorars blieb mir die Spucke weg. 120.000 australische Dollar für fünf Monate Leben im Inselparadies. Das sind ungefähr 70.000 Euro. Ein Traumjob. Mit einer Traumbezahlung. Ich fragte mich, was man als Inselranger wohl alles können müsste. Ich war sportlich, aber an einem Marathon hatte ich noch nie teilgenommen. Ich war auch kein Vogelexperte und musste selbst erst mal googeln, wie dieser Kasuar eigentlich aussah. Und mit Fischen kannte ich mich auch nicht besonders gut aus. Sie suchten jemanden, der sehr gut Englisch sprach, abenteuerlustig war und sich auf neue Aufgaben freute, der Outdoorsport und die Natur liebte und gut schwimmen bzw. schnorcheln und tauchen konnte. Das war perfekt für mich. Ich sprach Englisch wie meine Muttersprache. Außerdem hatte ich einen Tauchschein und liebte Outdoorsport. Ich hielt den Atem an, als ich zu dem Punkt kam, wo stand, wer sich überhaupt bewerben konnte. Da stand ausdrücklich Australier und Leute aus Übersee. Also Leute aus der ganzen Welt. Also auch ich. Man musste dazu nicht nur ein Online-Formular ausfüllen, sondern auch einen kurzen Text über sich schreiben, der die Jury überzeugen sollte. Natürlich auf Englisch. Also schrieb ich gleich am nächsten Tag meine Bewerbung. Ich rechnete mir zwar keine großen Chancen aus, 
aber versuchen wollte ich es trotzdem. Nachdem ich die Bewerbung abgeschickt hatte, hieß es nur noch warten. Tage später hörte ich, wie viele Menschen sich beworben hatten. 45.000 Leute aus der ganzen Welt rissen sich um den Traumjob als Tarzan. Da war mir plötzlich klar, dass meine Chance ungefähr so groß war, wie im Lotto zu gewinnen. Einige Wochen später bekam ich dann die entscheidende Mail. Eine Absage. Ich war natürlich enttäuscht, denn wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber überrascht hat es mich nicht. Nicht ich wurde also der neue Insel Tarzan am Great Barrier Reef, sondern Tom White, Amerikaner, 27 Jahre alt, ein paar Jahre jünger als ich. Ein super sportlicher Typ, ist schon mit dem Rad durch ganz Asien gereist, durch den Ärmelkanal geschwommen und all sowas. Der geborene Inselranger eben. Aber auch ich ging nicht ganz leer aus. Die Agentur verschenkte unter den Bewerbern 50 Flugtickets nach Australien. Und ich war einer von ihnen. Wir wurden engagiert, vier Wochen durch die Insellandschaften zu reisen und unseren Trip mit vielen Fotos und Erfahrungsberichten in sozialen Medien zu dokumentieren. Und so jede Menge Werbung für das Inselparadies zu machen. So war ich meinem Traumjob, wenigstens für vier Wochen, ein kleines Stück näher. Willkommen zur Sendung Gewusst. Heute spreche ich mit Alexandra Köhler, einer Rhetorikerin und Expertin für Konfliktmanagement, über das Thema Konflikte am Arbeitsplatz. Herzlich willkommen, Frau Köhler. Beginnen wir gleich mit der ersten Frage an Sie. Warum gibt es denn immer wieder Streit zwischen Kollegen? Konflikte am Arbeitsplatz sind normal. Denn Kollegen sucht man sich nicht wie Freunde aus, sondern bekommt sie vorgesetzt. Darum kann es große individuelle Unterschiede geben, denn jeder ist anders aufgewachsen, hat eine andere Vorbildung und vielleicht auch schon andere Berufserfahrungen gemacht. Außerdem kommen bei der Arbeit oft auch Stress und Zeitdruck dazu, weshalb schon Kleinigkeiten genügen, um einen Streit zu beginnen. Ja, das kann ich aus meinem Arbeitsalltag nur bestätigen. Was sind denn die Gründe für einen Streit zwischen Kollegen? Also am häufigsten wird die Unpünktlichkeit kritisiert. Es ist einfach wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann, besonders wenn man im Team arbeitet. Auch nicht eingehaltene Versprechungen sind oft der Grund für Streit. Manche Konflikte können aufgrund verschiedener oder gar gegensätzlicher Meinungen entstehen. Kollegen ärgern sich auch darüber, wenn jemand bei der Arbeit unpassende Kleidung trägt oder sich schlecht benimmt. Natürlich können, wie auch außerhalb der Arbeitswelt, Unordentlichkeit und Unehrlichkeit einen Konflikt auslösen. Ja, das kann ich verstehen. Viele dieser Dinge habe ich auch schon erlebt. Es kann sehr belastend sein. Wann und wie sagt man denn etwas zu seinen Kollegen? Da man seinen Kollegen oder seine Kolleginnen jeden Tag sieht, kann schon ein kleineres Problem sehr belastend sein, auf die Dauer. Dann ist es sehr wichtig, dass man das Thema bespricht. Aber bitte unter vier Augen und nicht vor dem ganzen Team. Man sollte dafür einen guten Zeitpunkt wählen und vor allem sachlich bleiben und den anderen nicht beleidigen. Das sind schon gute Tipps, die sich in der Theorie plausibel anhören. Allerdings ist es in der Praxis oft schwieriger. Deshalb können unsere Zuhörer jetzt anrufen und Ratschläge zu ihrer aktuellen Konfliktsituation bekommen. Hier klingelt schon das Telefon und wir sprechen mit Sabine Frank. Hallo Frau Frank, können Sie uns einmal bitte Ihre Situation schildern? Ja, hallo. Ich arbeite als Industriekauffrau in einem Büro, aber nur halbtags, immer am Nachmittag. Am Vormittag sitzt eine Kollegin an demselben Platz. Wir teilen uns also das Büro, den Tisch, den PC und so weiter. Leider ist sie sehr unordentlich. Wenn ich komme, ist der Tisch immer voller Unterlagen von ihr. Ich habe kaum Platz zum Arbeiten. Öfter verschwinden auch Stifte oder andere Arbeitsmaterialien, die wir beide benutzen. Wenn ich zur Arbeit komme, brauche ich immer erst eine Viertelstunde, um alles aufzuräumen und eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Das hält auf und macht natürlich keinen Spaß. Wie kann ich dieses Problem lösen, ohne einen Riesenstreit mit meiner Kollegin anzufangen? Ja, Frau Frank, mit diesem Problem der Unordnung sind Sie nicht allein. Hier zeigt sich, wie unterschiedlich wir sind. Wo fängt Unordnung an? Stören die Papiere auf dem Tisch bei der Arbeit am PC? Jeder empfindet das anders. Aber besonders in Ihrem Fall, wenn man sich einen Arbeitsplatz teilt, ist es sehr wichtig, sich abzusprechen. Ich schlage Ihnen Folgendes vor. 
Kommen Sie einmal früher, sodass Sie persönlich mit Ihrer Kollegin sprechen können. Sagen Sie ihr freundlich und ruhig, was sie stört und welche Auswirkungen das auch auf Ihre Arbeit hat. Machen Sie Beispiele. Es ist immer sehr gut, wenn man nicht nur kritisiert, sondern gleich einen Vorschlag macht, wie man das Problem lösen könnte. Zum Beispiel könnten Sie vielleicht noch ein Regal in Ihrem Büro aufstellen, wo jede von Ihnen ein Fach hat. Oder Sie haben beide eigene Stifte. Überlegen Sie vor dem Gespräch, was Ihnen am wichtigsten ist. Sie können nicht erwarten, dass Ihre Kollegin sofort alles ändert. Aber am Ende des Gesprächs sollten Sie einen Kompromiss finden. Mhm, ja, das versuche ich einmal. Danke für die Ideen und Ratschläge. Viel Glück für das Gespräch, Frau Frank. Und jetzt haben wir schon einen zweiten Anrufer. Herr Jonas Diel, was ärgert Sie bei Ihren Kollegen? Guten Tag, ich arbeite in einer Marketingagentur. Dort läuft die Arbeit so ab, dass wir bei größeren Projekten immer in Zweierteams arbeiten. Manchmal auch in einer kleinen Arbeitsgruppe mit drei oder vier Leuten. Ich bin absoluter Fan von Teamarbeit, denn durch die Ideen und die Arbeitsweise von anderen kann man viel lernen. Allerdings ist es auch super wichtig, dass man sich gut abspricht und sich aufeinander verlassen kann. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Ist das nicht der Fall? Können Sie sich nicht auf Ihre Kollegen verlassen? Doch, eigentlich schon. Es ist schwierig zu sagen und ich komme mir auch kleinlich vor, mich darüber zu beschweren. Aber es gibt einen Kollegen, der wirklich immer nur das Allernötigste macht. Also, wenn ich mit ihm zusammen ein Projekt machen muss, dann weiß ich schon, dass ich 70 Prozent der Arbeit erledigen werde und viele Überstunden auf mich warten. Er hält sich eigentlich an Absprachen und Pläne, aber er macht wirklich nur das Mindeste. Für mich ist es zum Beispiel selbstverständlich, dass ich einmal länger bleibe, wenn wir mitten im Meeting mit dem Kunden sind. Aber er geht jeden Tag um Punkt 18 Uhr, weil er zum Sport möchte. Wenn ich krank bin, dann nimmt er zwar meine Anrufe an, aber anstatt auch Dinge für mich zu erledigen, schreibt er nur alles auf und informiert mich, wenn ich wieder da bin. Er hat selten eigene Ideen oder entwickelt gerade mal zwei Vorschläge, wenn er den Kunden eine Auswahl geben muss. Es ist sehr schwierig, das in Worte zu fassen, denn es sind viele kleine Dinge, die man auch erst nach jahrelanger Zusammenarbeit merkt. Hm. Ich kann mir doch ein ganz gutes Bild machen. Ich glaube, was Sie ärgert, ist das fehlende Engagement Ihres Kollegen. Ja, genau. So könnte man es bezeichnen. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, diese Konfliktursache höre ich oft bei Arbeiten, die hauptsächlich im Team ausgeführt werden. Manche schaffen es, mit einem Minimum an Einsatz durchzukommen. Aber das fällt immer zu Lasten der Teamkollegen aus. Und das Problem ist eigentlich, ich kann ihm nicht wirklich etwas vorwerfen. Ich möchte auch nicht zu meiner Chefin gehen und sagen, mein Kollege ist so faul. Das ist irgendwie Kindergarten. Ja, wenn es nur auf dem Gefühl basiert, schon. Was Sie brauchen, sind gute Beispiele. Machen Sie Folgendes. Dokumentieren Sie die nächsten beiden Projekte, die Sie mit ihm haben. Schreiben Sie auf, was Sie gemacht haben und was er. Notieren Sie auch besondere Situationen wie das Verlassen eines Meetings um 18 Uhr. Und mit diesen Notizen haben Sie eine gute Gesprächsbasis. Ich würde Ihnen auch empfehlen, zuerst das Gespräch mit dem Kollegen zu suchen. Für zukünftige Projekte sollten Sie zu Beginn klare Absprachen treffen. Wer macht was? Wer bleibt an welchen Tagen länger, falls es nötig ist? Wie sieht eine optimale Krankheitsvertretung aus? Falls es sich trotzdem nicht bessert, müssen Sie das Gespräch mit Ihrer Vorgesetzten suchen. Und auch für dieses Gespräch haben Sie dann nicht nur die Gefühlsbeschreibung, sondern mit den Notizen viele Beispiele. Mhm. Ich verstehe. Das gefällt mir. Denn es ist wirklich so, dass ich die vielen Kleinigkeiten auch immer wieder vergesse und nur ein Gefühl dominiert. Ich mache immer mehr als er. Das einmal aufzuschreiben, könnte wirklich helfen. Vielen Dank für Ihren Rat, Frau Köhler. Gerne. Alles Gute. Frau Köhler, unsere Gesprächszeit ist leider schon vorbei. Aber Sie stehen noch die nächsten zwei Stunden, also bis 12 Uhr, im Chat bereit – um auch anderen Zuhörern Tipps zu geben. Ja, das mache ich gerne. Wer gerade aber keine Zeit hat, kann sich auch mein neues Buch »Konflikte am Arbeitsplatz – Ursachen und Lösungen« als Ratgeber kaufen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie auch morgen wieder ein bei meiner Sendung Gewusst und bekommen Sie hilfreiche Tipps für Ihren Alltag. Jetzt geht es aber erstmal mit Musik weiter. Das Projekt Wikipedia wurde im Januar 2001 unter der eigenen Webadresse www.wikipedia.com gestartet. Das Ziel dieses freien Online-Lexikons war, laut dem Gründer Jimmy Wales, das Wissen der Welt zu sammeln und jedermann zur Verfügung zu stellen. Die Wikipedia gilt als das umfangreichste Lexikon der Welt – im Dezember 2016 belegte sie den fünften Platz der am häufigsten besuchten Websites weltweit. In Deutschland lag Wikipedia auf dem achten Platz, in Österreich auf dem siebten und in den USA auf dem sechsten Platz. Die Finanzierung von Wikipedia läuft nur durch Spenden. Der Hauptsitz der Non-Profit-Organisation ist in San Francisco aber es gibt in vielen Ländern zusätzlich Wikimedia-Vereine, die Wikipedia unterstützen. In Deutschland zum Beispiel gibt es seit 2004 Wikimedia Deutschland. Schon kurz nach der Gründung entwickelte sich Wikipedia zu einem mehrsprachigen Projekt. Im Januar 2016 gab es Wikipedia in 291 verschiedenen Sprachen. Eine weitere Version von Wikipedia in einer anderen Sprache kann immer dann gegründet werden, wenn es genug Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Mittlerweile existieren sogar Wikipedien in einzelnen Dialekten, wie zum Beispiel Kölsch oder Bayerisch. Bei der Gründung wurden vier unumstößliche Grundsätze festgelegt, die nicht geändert werden können. Erstens, Wikipedia ist eine Enzyklopädie. Zweitens, Beiträge müssen neutral sein. Drittens, das geltende Recht, insbesondere das Urheberrecht, muss strikt beachtet werden. Und viertens, andere Benutzer und Mitautoren dürfen in Diskussionen nicht beleidigt werden. Wikipedia war für viele am Anfang auch ein soziales Experiment, denn die Idee war komplett neu. Jeder, der möchte, kann ohne großen Aufwand an jedem Artikel mitschreiben. Man hoffte nur, sich irgendwie einig zu werden. Aber es funktionierte. Im Juni 2016 gab es auf Wikipedia über 39,5 Millionen Artikel in fast 300 Sprachen, die in mehr Autorenschaft geschrieben wurden. Das bedeutet, dass mehrere Autoren an einem Artikel gearbeitet haben. Dabei können sich die Wikipedia-Autoren selbst aussuchen, bei welchen Themenbereichen sie mitarbeiten möchten, ganz abhängig von ihren Interessen. Die Hauptaufgabe ist das Schreiben von Artikeln. Daneben beschäftigen sie sich auch damit, Artikel Korrektur zu lesen, zu verbessern, zu formatieren und auch zu bebildern. In den vergangenen Jahren gab es allerdings einen langsamen Rückgang der Zahl der Autoren. Deshalb fürchten viele um die Zukunft von Wikipedia. Denn wenn es keine neuen Autoren gibt, wird die Online-Enzyklopädie früher oder später einen langsamen Tod sterben. Mit Christiane Stetig, guten Tag und herzlich willkommen. Unser Thema heute – Hassbotschaften in sozialen Netzwerken, Gefahren und was man dagegen tun kann. Cybermobbing, also Beleidigungen, Bedrohungen und Belästigungen von Opfern im Schutze des anonymen Internets, stellen seit Aufkommen sozialer Online-Netzwerke ein großes Problem dar. 
durch Einwanderungsbewegungen in die Bundesrepublik Deutschland, werden rassistische und diskriminierende Kommentare phasenweise noch häufiger und extremer. Ja, es zeichnen sich geradezu Trends zum systematischen Mobbing von Migranten ab. Dass die Anzahl diskriminierender Kommentare in solchen Perioden steigt, wird zum Glück von vielen Online-Communities nicht akzeptiert. Viele sind nicht einverstanden mit dem systematischen Mobben von Unschuldigen und melden entsprechende Beiträge bei den Betreibern. Das versuchte auch ARW-Reporter Klaus Martins. Er meldete einen fremdenfeindlichen Beitrag in einem sozialen Netzwerk, in dem ein User zum Umgang mit Flüchtlingen Folgendes vorschlug. Alles Terroristen, Mauern sollten wir ziehen und dann raus mit ihnen. Dieser Beitrag sollte nach Meinung des ARW-Teams auf keinen Fall online bleiben. Nachdem unser Reporter die Funktion des Meldebuttons genutzt hatte, dauerte es einen Tag, bis der Betreiber antwortete. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, etwas zu melden, was eventuell nicht unseren Gemeinschaftsstandards entspricht. Wir haben den von dir wegen Hassbotschaften gemeldeten Kommentar geprüft und festgestellt, dass er unsere Gemeinschaftsstandards nicht verletzt. Diese Reaktion verwundert, wenn man sich die Gemeinschaftsstandards genauer durchliest. Denn darin steht geschrieben, dass alle Inhalte entfernt werden, die Personen wegen ihrer Ethnizität ihrer nationalen Herkunft oder religiösen Zugehörigkeit angreifen. Was man als normaler Nutzer gegen rassistische und diskriminierende Posts tun kann, erklärt Medienpsychologe Dietmar Pahl. Soziale Netzwerke tragen Verantwortung für die Gesellschaft und für das, was gepostet wird. Wenn man dennoch einen diskriminierenden Beitrag findet, sollte man diesen natürlich erst einmal melden. Parallel dazu kann man aber auch direkt Strafanzeige erstatten und so juristische Schritte einleiten. Nicht zuletzt kann man fremdenfeindliche oder rassistische Posts direkt kommentieren und für alle sichtbar dagegen protestieren. Durch viele Gegenargumente verlieren rechtsradikale oder ausländerfeindliche Autoren ihre Plattform. In Deutschland gibt es ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses sollte nicht eingeschränkt werden, so die Experten. Trotzdem müssen die sozialen Netzwerke gezielter gegen Hassbotschaften vorgehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben auch Sie Erfahrungen mit diskriminierenden oder rassistischen Kommentaren? Teilen Sie Ihre Erlebnisse und Meinungen wie immer auf unserer Internetseite. Das war ARW Info am Mikrofon Christiane Stetig. Ich freue mich sehr, dass Sie sich alle heute Abend Zeit nehmen, um mit uns über dieses schwierige Thema zu diskutieren. Das Lehrerkollegium ist auf mich zugekommen, mit dem Vorschlag, ein Smartphone-Verbot auch an unserer Schule einzuführen. Weil es dabei vieles zu bedenken gibt, möchte ich heute Abend mit Vertretern aller betroffenen Gruppen, also den Lehrern, den Schülern und den Eltern dieser Schule diskutieren. Herr Hahn, Sie sind der Vertreter des Lehrerkollegiums. Aus welchem Grund sind Sie für ein Smartphone-Verbot? Das ist eigentlich ganz einfach, damit die Schüler was lernen und im Unterricht aufpassen. Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Situationen ich und meine Kollegen in den letzten Jahren schon erlebt haben. Ständig vibriert, summt oder klingelt es während des Unterrichts. Die Schüler chatten und schicken sich sogar Sprachnachrichten oder schauen sich auch Videos an. Mich ärgert es, ständig zu ermahnen und Strafen anzudrohen. Es geht so viel Zeit und Energie wegen dieses Themas verloren, die wir eigentlich viel dringender für den Unterricht bräuchten. Es leidet also, kurz gesagt, die Qualität des Unterrichts darunter, dass die Schüler ihre Handys auch während des Unterrichts benutzen. Eine gute Unterrichtsqualität müsste doch eigentlich auch im Interesse der Eltern sein. Herr Fink, was meinen Sie dazu? Ja, auf jeden Fall. Ich kann sagen, dass wir im Kreis der Eltern viele Stunden sehr kontrovers über dieses mögliche Verbot diskutiert haben. Und die Unterrichtszeit und Qualität dürfen natürlich nicht leiden. 
Eine Unterrichtsstunde beträgt hier nur 45 Minuten. Wenn davon nur 10 Minuten für Diskussionen um Handys draufgehen, ist das schon zu viel, meiner Meinung nach. Ein allgemeines Verbot würde bei diesem Problem sicherlich helfen. Genau. Und es ist nicht nur die verlorene Zeit, sondern auch die Aufmerksamkeit der Schüler, die unter den Geräten leidet. Sie sind oft abgelenkt, nicht nur, weil sie neue Nachrichten bekommen, sondern weil sie es einfach gewohnt sind, alle paar Minuten kurz auf das Smartphone zu schauen, um zu checken, ob es Neues gibt. Schon diese paar Sekunden Ablenkung reichen, um einen komplizierten Gedankengang zu unterbrechen. Egal in welchem Fach, das hat negative Auswirkungen auf die Leistung. Ob eine neue Formel in Mathematik eingeführt wird oder ob Vokabeln in Fremdsprachen erklärt werden. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähnliche Diskussionen führen viele von uns Eltern auch zu Hause. Dass zum Beispiel beim gemeinsamen Essen kein Smartphone auf dem Tisch liegen soll. Doch warum genügt es nicht, wenn zu Beginn des Unterrichts das Handy eingesammelt wird und am Ende kann es sich jeder Schüler wieder abholen? Die Sorge vieler Eltern ist, dass ihre Kinder dann den ganzen Schultag nicht für sie erreichbar sind. Denn auch in der Familie sind kurze Textnachrichten, wenn man sich beispielsweise verspätet oder was vergessen hat, das am weitesten verbreitete und praktischste Kommunikationsmittel. Hierzu kann ich auch etwas sagen. Da ich nun schon über 30 Jahre an dieser Schule bin, habe ich auch schon Zeiten erlebt, in denen das alles auch ohne Smartphone möglich war. Wir müssen von Eltern und Schülern erwarten können, dass sie sich organisieren. Dazu gehören Pünktlichkeit und das Mitbringen aller nötigen Bücher an erster Stelle. Ich sehe es auch als eine Art Vorbereitung für ihre Zukunft, egal ob sie einmal studieren oder eine Ausbildung machen werden. Für alles, was folgt, sind das Dinge, die absolut wichtig sind und ohne Smartphone und Eltern funktionieren müssen. Aber das ist doch total rückschrittlich. Bei allem, was wir nach der Schule machen werden, werden wir ein Smartphone haben. Ich glaube, mehr als die Hälfte von uns hat gar kein Festnetztelefon mehr. Warum sträubt sich gerade die Schule, der Ort, an dem man für das Leben lernt, so gegen neue Entwicklungen? Es gehört zum Alltag von uns allen, dass man ein Smartphone benutzt. Und es wird nicht abnehmen. Im Gegenteil. Natürlich sehen wir Schüler auch die negativen Seiten wie das Stören des Unterrichts. Aber wir finden, dass die Schule etwas kreativer sein sollte, als einfach nur etwas zu verbieten. Wie kann man das Smartphone sinnvoll in den Unterricht einbinden? Auch das Lernen verändert sich doch. Es gibt super Apps zum Vokabellernen zum Beispiel. Da möchte ich mich Frau C. doch anschließen. Ein Punkt, den viele Eltern auch befürwortet haben, ist, dass die Schule das Smartphone nicht ablehnt und damit als schlecht bewertet, sondern die Arbeit und den Umgang mit dem Smartphone in den Unterricht einbindet. Das geht natürlich nicht immer und es sollte auch sinnvoll sein. Doch Schüler sollten sich damit beschäftigen. Für viele Eltern sind in dem Zusammenhang die Aufklärung über die Gefahren der Smartphone-Nutzung, Datenschutz und Cybermobbing sehr wichtig. Jugendliche müssen den souveränen und selbstbestimmten Umgang mit ihrem Mobiltelefon lernen. Gerade die Schule ist ein Ort, wo der Umgang mit dem Handy gelehrt und kontrolliert werden könnte. Ich stimme Ihnen zu, dass das wichtige Themen sind. Doch vieles läuft ja bereits im Unterricht. Ich kenne viele Kollegen, die das Smartphone auch jetzt schon hin und wieder in den Unterricht einbeziehen. Wie zum Beispiel zum Recherchieren von Informationen. Es ist klar, dass es zum Alltag gehört, doch es stört ganz klar das Lernen. Und ich denke, genau darauf kommt es bei der Schule an. Und dieses Argument wiegt für uns Lehrer mehr als alles andere. Meiner Ansicht nach ist es in erster Linie Aufgabe der Eltern, ihren Kindern einen richtigen Umgang mit dem Smartphone beizubringen. Viele Probleme wie beispielsweise Cybermobbing, werden wir in der Schule nicht lösen können. Das findet doch hauptsächlich in der Freizeit statt. Hier muss jeder Elternteil sein Kind aufklären und erziehen, damit es sich der Gefahren und Folgen bewusst wird. Dazu möchte ich noch kurz ergänzen, dass im Kultusministerium bereits über ein Konzept zur Medienbildung in Schulen gesprochen wird. In Zukunft soll jede Schule ihren Schülern einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone und neuen Medien allgemein vermitteln. In welcher Form ist noch unklar. 
Aber es wird kommen. Auch an unserer Schule. Aber wann? Ich habe schon gemerkt, dass politische Entscheidungen länger dauern können. Wir müssen für unsere Schule jetzt eine gute Lösung finden. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, dass gerade Verbote viele meiner Mitschüler motivieren, neue Wege zu finden. Ich frage mich auch, wie so ein Verbot organisiert werden soll. Werden die Handys eingesammelt? Das kostet ja unglaublich viel Zeit und viele haben auch schon ein zweites Smartphone genau für diesen Zweck. Oder wird die Schule Schränke anschaffen, damit die Schüler ihr Smartphone einschließen können? Das würde viel Geld kosten und müsste auch kontrolliert werden. Wir Schüler sind absolut gegen das Smartphone-Verbot. Es ist altmodisch, kostet noch mehr Zeit und Geld und die Schule macht es sich damit zu einfach. Heute sind wir nun erst einmal zusammengekommen, um uns über die verschiedenen Standpunkte auszutauschen. Wie dann die genaue Umsetzung sein wird, falls das Verbot kommt, das müssen wir dann in einem zweiten Schritt besprechen. Aber ich bin mir sicher, dass wir dafür dann eine geeignete Lösung finden werden. Es gibt ja auch schon viele Schulen in anderen Bundesländern, von denen wir Regelungen übernehmen könnten, die schon erprobt sind. Ich denke, wir machen nun einmal eine kleine Pause. Es gibt Getränke und Snacks im Foyer und wir treffen uns dann in 20 Minuten wieder, um die Diskussion fortzusetzen und Fragen oder Meinungen aus dem Publikum einzubeziehen. Ich habe drei Kinder großgezogen und ihnen viele Freiheiten gelassen. Ich selbst bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und hatte gar nichts davon, Kinder durch starre Regeln so zu formen, wie man sie haben möchte. Kinder brauchen doch Raum, um sich zu entfalten. Ich kenne all die Vorurteile gegenüber meinem Erziehungsstil, aber ich bin nach wie vor überzeugt davon. Freiheit ist für mich einfach das Wertvollste, das wollte ich meinen Kindern unbedingt weitergeben. Es gibt nichts Schlimmeres, als durch Vorschriften die Entwicklung und das Denken einzuengen. Es gibt doch schon so viele Vorschriften und Gesetze in unserer Gesellschaft, spätestens in der Schule. Darum wollte ich meinen Kindern ihre Kindheit und den Freiraum lassen, ihre eigene Persönlichkeit zu finden, ganz ohne Vorgaben. Unter Erziehung verstehe ich alles, was Kindern beim Heranwachsen hilft. Das können Regeln sein. Das ist aber auch die Weitergabe von Werten. Für mich ist wichtig, dass es einen regelmäßigen Tagesablauf gibt. Ein Kind muss zum Beispiel irgendwann ins Bett, auch wenn es nicht will. Ich durfte, seit ich denken kann, immer so lange wach bleiben, wie ich wollte. Aus heutiger Sicht finde ich das unverantwortlich. Ich bin selbst Mutter eines Vierjährigen und merke immer wieder, dass klare Regeln und wiederkehrende Abläufe das Leben vereinfachen und für Kinder eine große Orientierungshilfe sind. Das gibt ihnen einfach Ruhe. Außerdem glaube ich, wenn ein Kind von klein auf lernt, mit Regeln umzugehen, fällt ihm das Leben später viel leichter. Ich hatte solche Probleme in der Schule. Ich kam immer zu spät, habe ständig irgendwas vergessen und konnte mich nur schwer an die vielen Regeln halten, die es in der Schule nun mal eben gab. Bei meinem Sohn will ich es darum ganz anders machen. Ich bin Vater von zwei Töchtern und hauptverantwortlich für die Erziehung der beiden. Meine Freundin arbeitet nämlich in Vollzeit. Bei uns zu Hause sind alle gleichberechtigt. Alle wichtigen Entscheidungen treffen wir gemeinsam. Wir haben schon sehr früh damit angefangen, ganz spielerisch. Zum Beispiel haben wir die beiden einbezogen, wenn wir überlegt haben, was es zu essen geben soll. Klar, Ab und zu gab es dann auch schon mal Schokoladenkuchen statt Gemüse. Aber inzwischen kann ich die Mädels zum Glück mit guten Argumenten und Rezepten von gesünderen Menüs überzeugen. Ich glaube fest daran, dass mein Erziehungsstil den beiden hilft, selbstbewusste und selbstständige junge Erwachsene zu werden. Wir reden viel miteinander und suchen immer gemeinsam nach Lösungen. 
Natürlich führt das auch häufig zu Diskussionen, aber ich bin ein sehr geduldiger Typ und lasse mich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Mädchen lieben rosa, Jungen mögen blau. Ist doch logisch, oder? Als wäre es das Natürlichste auf der Welt, streichen die Eltern eines neugeborenen Jungen sein Zimmer blau. Das von Mädchen rosa. Auch Bekleidungsgeschäfte für Babys und Kinder halten sich streng an den Farbcode. Jungenkleidung steht in dunklen Tönen. Blau, grün oder grau. Die Mädchenabteilung hingegen strahlt in rosa, pink und rot. Die Kinder bestätigen. Die Vorliebe für Blau oder Rosa muss angeboren sein. Wir treffen Greta, sechs Jahre alt. Ihre Lieblingsfarbe ist Pink. Deshalb hat sie ein pinkes Zimmer, eine pinke Barbie und auch ein pinkes Kuscheltier. Ihr Bruder Lukas hingegen findet Pink schrecklich. Das tragen nur Mädchen. Seine Spielzeugautos? Alle blau oder schwarz. Allenfalls ist mal ein Ferrari-Rot dabei. Auch seine Bettwäsche und die Schultasche sind typisch männlich. Astronautenoptik, blaue Farbtöne, versteht sich. Doch liegt die Vorliebe für bestimmte Farben etwa in der Natur von Jungen und Mädchen? Dr. Gudrun Christ, Leiterin des Zentrums für Geschlechterstudien, erklärt, dass das rosa-blau-Phänomen ein gesellschaftliches ist. Und es ist gar nicht mal so alt. Geschlechterrollen unterliegen seit jeher einem historischen Wandel. Was vor Hunderten von Jahren als weiblich galt, ist nicht automatisch noch heute typisch weiblich. Auch die Zuschreibung der Farben hat sich in den letzten Jahrhunderten stark verändert. Dass rosa-rot für Mädchen steht und blau für Jungen, ist im Grunde ein ganz neues Phänomen. Man geht davon aus, dass es früher genau umgekehrt war. Da haben Jungen rosa getragen und Mädchen blau. Damals galten rote Farbtöne nämlich als Zeichen von Männlichkeit und Macht. Ein Wandel der Geschlechterzuschreibungen zeichnet sich auch gegenwärtig ab. Wenn Mädchen etwa kurze Haare haben, mit Autos spielen oder statt Kleider Hosen tragen. Und auch Jungen dürfen heute ihre Haare wachsen lassen und ihren Müttern beim Kochen helfen. Aber ihrem neugeborenen Sohn Felix würde Mutter Mareike trotzdem keinen rosa Strampelanzug anziehen. Das gehe nun wirklich nicht. Dann erkenne schließlich niemand mehr, dass er ein Junge ist. Auf gewisse Zeichen der Eindeutigkeit scheint eine Gesellschaft also nicht verzichten zu wollen. Also doch, Jungen mögen blau, Mädchen lieben rosa. Aachenfunk, die Nachrichten mit Sonja Wagenhut und Tobi Mohn. Um 18 Uhr. Anaconda in Meerbusch entdeckt. Waldbrand in Brandenburg noch immer nicht unter Kontrolle. Lehrermangel im neuen Schuljahr. Und das Wetter bleibt heiß und trocken. Schlangenfund. In Meerbusch bei Düsseldorf haben Angler eine Anaconda im Latumer See gesichtet. Nachdem der See für Besucher gesperrt wurde, haben Experten die Suche nach der zwei Meter langen Würgeschlange der Gattung Gelbe Anaconda aufgenommen. Eine Gefahr für den Menschen besteht laut Stadtsprecherin nicht. Kleinere Tiere wie Katzen oder Kaninchen können jedoch schnell zur Beute werden. Wie die Schlange in den See geraten ist, ist noch unklar. Es wird jedoch vermutet, dass sie dort ausgesetzt wurde. Waldbrand in Brandenburg kämpfen die Löschhubschrauber noch immer gegen die Ausbreitung des Großbrandes, der inzwischen eine Größe von über 300 Hektar erreicht hat. Am Donnerstagabend war der Brand bei Potsdam ausgebrochen, woraufhin drei Orte vollständig evakuiert wurden. Mehr als 500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Löscharbeiten werden wohl noch einige Tage andauern. Erschwert werden sie durch alte Kriegsmunition im Waldboden. Internethandel. Immer mehr Online-Händler bekommen Probleme mit dem Bundeskartellamt. Allein im letzten Jahr hat die Behörde mehr als 60 Millionen Euro Bußgelder wegen illegaler Preisabsprachen und Wettbewerbsbehinderung verhängt. Auch bekannte Internetriesen stehen aktuell im Visier der deutschen Behörde. Lehrermangel. 
Am Mittwoch beginnt das neue Schuljahr in NRW mit über dreieinhalbtausend offenen Lehrerstellen. Vor allem in den Grundschulen mangelt es an Lehrpersonal. Um den Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten, will das Schulministerium Gesamtschul- und Gymnasiallehrer für einen Wechsel an die Grundschule gewinnen. Gleichzeitig wird intensiv um Seiteneinsteiger geworben. Auch pensionierte Lehrer sind aufgefordert, an ihren alten Schulen auszuhelfen. Sektorwetter. Noch immer kein Regen in Sicht. Der Himmel bleibt wolkenfrei, dazu steigen die Temperaturen heute in Plettenberg auf 29 Grad, in Duisburg und Minden auf 30, Monheim schafft 32 Grad. Morgen legen die Temperaturen noch etwas zu, dazu gibt es vereinzelt Wolken. Der Regen lässt aber auch morgen noch immer auf sich warten. Guten Tag, wir machen für die Sendung Menschlich eine Umfrage zum Thema Ängste. Daher meine Frage an Sie. Wovor haben Sie Angst? Oh, ich habe vor vielen Dingen Angst. Vieles kam jetzt erst im Alter dazu, wie zum Beispiel die Angst, krank zu werden. Aber bei einer Sache wird mir schon seit meiner Jugend mulmig. Höhe. Egal, ob auf Türmen, hohen Bergen, vor steilen Abhängen oder auf Leitern. Mein Herz beginnt zu rasen, meine Hände schwitzen – und ich halte es einfach nicht mehr aus. Dann muss ich sofort wieder nach unten. Im Alltag ist es nicht so schlimm. Aber es gab schon Situationen in meinem Leben, in denen mich diese Angst gestört hat. Zum Beispiel, als mein Mann und ich unsere Flitterwochen in Paris verbrachten. Da musste er alleine auf den Eiffelturm steigen. Ja, die Höhenangst ist weit verbreitet. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Gibt es etwas, vor dem Sie sich fürchten? Ich? Also wissen Sie, ich bin dreifacher Familienvater. Da macht man sich viele Gedanken über die Zukunft. Es muss ja für alle gesorgt sein und vieles hängt von meiner Arbeit ab. Ja, manchmal habe ich Angst davor, entlassen zu werden oder durch eine Krankheit arbeitsunfähig zu werden. Zukunftsangst habe ich auch, wenn schreckliche Dinge wie Terroranschläge oder Naturkatastrophen passieren. Man fragt sich schon, wie sicher die Zukunft unserer Kinder eigentlich ist. Da haben Sie recht. Viele Menschen plagt die Zukunftsangst. Mal mehr, mal weniger. Vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit. Guten Tag. Darf ich Sie fragen, leiden Sie unter Ängsten? Guten Tag, dürfen Sie? Meine stolze Antwort auf Ihre Frage lautet, nicht mehr. Oh, das ist interessant. Können Sie mir mehr darüber erzählen? Ja, gern. Ich habe viele Jahre unter Arachnophobie gelitten. Das ist die Angst vor Spinnen. Die Angststörung war bei mir so stark, dass sie mich in meinem Leben immer mehr angeschränkt hat. Ich hatte ständig und überall Angst, einer Spinne zu begegnen und gebissen zu werden. Irgendwann sagte ich mir dann, so kann es nicht weitergehen. Also habe ich eine Konfrontationstherapie begonnen. Dabei wurde ich dann direkt mit Spinnen konfrontiert. Es ist wichtig, dass die Angstsituation immer wieder durchlebt wird. Anfangs war das wirklich schrecklich, aber mit der Zeit ging es immer besser. Am Ende hatte ich sogar Spinnen auf meiner Hand, ohne dabei panisch zu werden. Heute kann ich sagen, dass ich von meiner Angst befreit bin und würde allen Betroffenen raten, sich ihrer Angst zu stellen und sich helfen zu lassen. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag, der Angst nimmt und wirklich Mut macht. Heute, am 3. Juni, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, feiern wir einen ganz besonderen Tag. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, es ist der Europäische Tag des Fahrrads. Wo könnte man diesen Tag treffender verbringen als in der wohl bekanntesten Fahrradstadt Deutschlands? Genau, die Rede ist von Münster. Jeder Münsteraner sitzt täglich circa 20 Minuten auf dem Sattel, so heißt es. In Sachen Umweltfreundlichkeit hat Münster anderen deutschen Städten somit einiges voraus. 
Doch was hat Münster, was andere Städte nicht haben? Wir haben unseren Reporter Thorsten Klein in die bekannte Fahrradstadt geschickt, um dem Rätsel auf den Grund zu gehen. Laut einer aktuellen Studie nutzen hier in Münster 39 Prozent der Einwohner das Rad für ihre täglichen Aktivitäten. Nur 29 Prozent fahren mit dem Auto und lediglich 10 Prozent nutzen den öffentlichen Personennahverkehr. Zum Vergleich, in Hamburg beträgt der Radverkehrsanteil nur 12 Prozent. Doch woran liegt es, dass das Radfahren für die Münsteraner so viel attraktiver ist als für andere Städte? Ich habe mich in der Innenstadt einmal umgehört. Sie sind mit dem Rad unterwegs. Darf ich fragen, wohin Sie fahren? Klar, ich muss zur Uni, hab gleich ein Seminar. Und weshalb nehmen Sie dazu nicht den Bus oder das Auto? Ach, hier ist doch alles viel schneller mit dem Rad zu erreichen. Münster ist so klein, da lohnt sich das Warten auf den Bus wirklich nicht. Und ein Auto habe ich gar nicht. Damit käme ich hier sowieso nicht weit. Viele Straßen sind verkehrsberuhigt. Die kann man also mit dem Auto eh nicht befahren. Und für die ständige Parkplatzsuche fehlt mir einfach die Geduld. Ganz pragmatische Gründe also. Und nebenbei tun sie sogar auch noch was Gutes für die Umwelt. Löblich. Genau. Entschuldigen Sie, dürfte ich Sie kurz stören? Ja, was kann ich denn für Sie tun? Ich mache eine Umfrage zum Thema Radfahren. Würden Sie mir sagen, warum Sie heute das Rad anderen Verkehrsmitteln vorgezogen haben? Das kann ich machen. Ich fahre grundsätzlich mit dem Fahrrad, weil ich gar kein Auto besitze. Und mit dem Bus bin ich einfach nicht flexibel genug. Da bleibt dann eigentlich nur noch das Rad übrig. Warum besitzen Sie denn kein Auto, wenn ich fragen darf? Dürfen Sie. Autos halte ich in der Stadt für völlig überflüssig. Man findet ohnehin nie einen Parkplatz. Und wenn, dann zahlt man viel zu hohe Parkgebühren. Also generell finde ich Autos auch einfach viel zu teuer. Nicht nur die Anschaffung, sondern auch die laufenden Kosten wie Versicherungsbeiträge, Steuern und Reparaturen. Ich habe mir damals ein Rad zugelegt, als ich angefangen habe zu studieren. Da hatte ich gar kein Geld für ein Auto. Heute arbeite ich und könnte mir theoretisch eins leisten, aber ich bin trotzdem beim Radfahren geblieben. Das Geld spare ich lieber für andere Dinge. Und für Ihre Fitness tun Sie nebenbei auch noch etwas. <lacht> Na ja, haben Sie gesehen, wie flach Münster ist? Hier ist Radfahren nicht wirklich als Sport zu bezeichnen. Sie nutzen das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Warum? Wir sind doch in Münster. Wie sollte ich mich hier anders fortbewegen? Aber warum hat ausgerechnet Münster es geschafft, eine Fahrradstadt zu werden? Was hat Münster, was andere Städte nicht haben? Na ja, zum einen ist Münster eine sehr beschauliche Stadt. Alle möglichen Ziele liegen in nächster Nähe. Das ist natürlich von Vorteil. Außerdem hat die Stadt aber in der Vergangenheit auch sehr viel für den Ausbau der Radfahrwege getan. Ich fühle mich hier mit dem Rad in Münster sehr sicher. Das ist in anderen Städten nicht so. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Viele sichere Fahrradwege, kurze Entfernungen zu allen wichtigen Zielen innerhalb des Stadtkerns, Fahrradstellplätze, wohin man auch schaut, zahlreiche autofreie Straßen und das hügellose Stadtgebiet machen Münster zu einer besonders fahrradfreundlichen Stadt. Sicher tragen auch die unzähligen Studenten dazu bei, dass in Münster überdurchschnittlich viel Rad gefahren wird. Ohne die besondere Infrastruktur wäre aber auch Münster nur eine von vielen anderen Universitätsstädten, in denen der Radverkehrsanteil deutlich geringer ist. Vielen Dank, Thorsten, für deinen motivierenden Beitrag. Ich jedenfalls werde wenigstens heute das Auto einmal stehen lassen.
Weiter geht's mit...